又称木友，是明清时代官署中帮助官员处理刑、名、钱、谷、文、读等事务的无官职的左理人员，在中国活跃了大约三百年。清朝是失业的全盛时代，上自总督、巡抚，下至州府、知县，都要聘请失业左理政务。特别是绍兴失业，更是曾经风靡过大小衙门。快给我抓住他！快抓住他！别跑了！掌柜，求求你！掌柜的，求求你别把娇女拉走！给我抓回去！掌柜的，走，别拉走，别拉走！求求你，走！掌柜的，求求你，别把娇女拉走！好吧，求求你，掌柜的，那给他哄上。掌柜的，王爷，您歇歇吧。这到什么地方了？呃，快到柯桥了。呃，当年汉朝中郎将蔡翼在这里断竹花音，成为鼻祖。哦，放开！这离绍兴有多远呢？还不远。哎，抓紧点，一炷香的功夫就能找到。嗯，抓什么紧呢你、啊？快给我拉走！快点！掌柜的，求求你，小女这么小，不能干那种事。末将前去看看。丧尽天良。快去！哎，这个乱七八糟的，快走！走！干那种事儿啊？啊？谁让他干了？你舍不得让他去，可以呀，拿钱来呀！你真是丧尽天良了，你还我女儿，我求求你了，我给你磕头了，我给你磕头了，你还给我女儿吧。求求你了，求求你了，求求你了！带走。回禀王爷，啊，前面在抢人呢。抢人？谁啊？呃，一个叫阿顺的，是当地的一个恶霸，专门在剑湖边开了一家黑店，专用女色骗人钱财，贿赂官员。啊，来，过来。王爷，这这,这恐怕舍不得吧？什么舍不得？我让你怎么办就怎么办。你这件事情办得好坏啊，直接关系到本王这一次到绍兴来的目的能不能够达到？是，下官明白。回来。我可告诉你啊，办这件事情不能露出半点破绽。哎，多花点银子不要紧。哎，王爷放心，下官这就去办，去吧。哎呀，给我，给我嘛！哎呀，给我呀！大人，大人，你看，是，看，哎，看什么看？这小的不敢，请大人看这个，啊
아, 야, 니, 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 方师也走了，是。世贤银子太少了吧？去，妇道人家，你懂个什么呀你？嗯。快，北郊，去请方师爷。啊，还请方师爷？哎，你少废话，快点去。是是是。哎，有什么事儿啊？你呀，忘了拿玉佩了。这可是护身符啊！嗯，收着吧。嗯，赵大人，报赵大人。啊，王爷驾到。啊，说什么？王爷到柯桥了。王爷当真驾到了？这事先没有半点风声呢。啊，有请方师爷。老爷。方师爷今天一早就走了啊！我们师爷行里是有这么一句话：“哎，合则留，留下不负于人；不合则去，去而无愧于心。”呃，但以外公看来，晦气啊！你这次辞幕。并非不满东家，外公。师爷这行当，我真是不想干了。咱们方家世代都当师爷，你忘了，我爹就是死在师爷任上的。不当师爷，你能做什么？辉起这么多年来，始终不敢忘记寒窗苦读，而且今年又赶上大考，所以。我想，我走走仕途。志向固然很好，恐怕难尽人意呀、啊。我就不信，咱们方家世世代代都当师爷。回起，自幼聪明好学，早已得到了孝廉的功名。加上他勤奋上进，金秋会试大比，说不定。能荣登龙榜呢？我看他内会有余，魂魄不足，恐怕难有庙堂之相啊。恐怕从我这起就会有庙堂之相。哎，你看，你看，老爷，将子来了，来了，来了，来了。王爷来了，大家王爷来了，快快快！迎教。呃，下官赵成给王爷请安。下官赵成给王爷请安。下官赵成有失远迎，请王爷恕罪。本王要是供你的城池，恐怕你现在就是个没有城的知府了。
。呃，是是，王爷神出鬼没，所以、嗯、我、嗯、什么？你说什么？啊，神出鬼没？那本王就是神鬼了？下下官糊涂，下官糊涂。行了，行了，行了，下去，下去吧。这……嗯，请教将军，王爷这次悄悄的来绍兴，究竟是为了何事啊？你自己去问王爷吧。我，嗯嗯，啊，快快快，快请方师爷！小子怕是请不动吧？请不动他也得请啊！快点！好。杰儿，娘。哎呦，你老这么躲着，总不是回事吧？你看人家赵大人三番两次的派人来请你，这银子呢越给越高，那些师爷呀就怕找不到东家，四处的托人去说情呢、啊。你倒好，啊，哎呦，王爷，下官不知王爷驾到，这白日里未能远迎，呃，这特备薄酒以示谢罪。赵大人，哎，今晚上你请几个人吃饭呢？嗯啊。呃，嗯，哦、可多可少，嗯，啊、哦、王爷喜欢热闹，可以多叫几个人来。嗯，啊不不不，王爷喜欢清静，就卑职一个人伺候您。赵大人，呃、啊，王爷，嗯、啊，你这一支酒席要花多少两银子啊？啊，呃，可多可少，哎，呃，大概三十两吧。什么？哎，不不，或许三十两，或许三十两，呃，那那呃，大概是三十两，还不到一点儿啊，不到不到三十两啊，呃，不不，到到到到三十，到三十，你说清楚啊，到底是多少两银子啊？呃，三十两银子，三十两银子是不是？啊，不不不不不不，大大大大概不要，大概不要，我看呐，少说也得三十两银子，啊啊，对对对，是是是是，赵大人，哎，你知道三十两银子？能买多少粮食吗？啊，我，你知道不知道三十两银子的粮食，一个农夫他要种多少时间呢？三十两银子的粮食，要在多少亩地里头才能长出来呀、啊？三十两银子的粮食，一个农夫要种多少时间？才能收得出来呀、啊！是是是啊！呃，这这我呃，下官的不是，是下官的不是。本王此次出巡，乘坐的也就是四人小轿啊，未敢劳民呐、啊。想不到你一个知府大人就把一桌酒席。居然如此的奢侈啊！这这这是为王爷准备的，下官平时是万万不敢，平时是万万不敢的。成、嗯、王啊啊！你说本王是酒囊饭袋啊？不不不不，下下下官没没有，啊、不不敢。你甭不敢不敢的了，啊！您呐，好好琢磨琢磨吧啊！哎哎，王将军，王爷，咱们呢不在他这儿吃了，咱带有家厨。嗯。啊，王爷，王爷，哎，哦，王将军，你啊，我帮帮忙啊！哎呦，军爷请，二位军爷请，绍兴老酒、茴香豆、油炸臭豆腐，连上房都准备好了，快请，快请，快请，哎，快请，快请，军爷，可要姑娘。
松花江的大通州，是老王爷的祖上发祥地所产，是宝物啊,啊！这本王老家的东西，本府上少得了吗？啊，哎，用得了你这个四品小官在我面前显摆？啊，快点去！哎哎，好，哎哎，王爷，哎，这是老坑，呃呃呃，老坑端砚，本王。对这古砚，哎，倒有点兴趣。嗯，哎，哎，你，你这是跟本王斗富，还是怎么着？啊，这下官不敢，呃，下官不敢，呃，下下官这是孝敬给王爷的。行了，别跟我来这一套了，你瞧。你瞧瞧，你给我准备的这些个东西，本王还缺这些个吗？啊！我想要的，嘿嘿，你一件也没给我呀。或者说，你他妈的根本就不想给我。嗯，我那王爷所要的东西，只要王爷能说出来，下官就是脑袋掉了也是万死不辞。哎切！<笑>快去升堂审案吧！哎，谢王爷，哎，回来！啊，这围观的讲究是个沉稳，你怎么慌里慌张的？哎哎哎哎哎，去吧，回来！啊，你你怎么端着砚台走啊？呃，放下！哎哎哎，谢王爷训训谕，谢王爷训训谕，哎哎，哼。大胆狂徒，阅兵客栈店主与你何仇何冤呐、啊？呃，回大人，那店主与我兄弟并无冤仇。既然并无冤仇，为何又要杀他？回大人，小的没有杀他。嗯，没有杀他。这么说，他是自杀的不成？呃，小的实在不知啊。哼，拿证据来。这。嗯，这刀可是你的？是，小子实在冤枉。那就是他杀的，就是他杀的。是他是他发现了走啊，差点让他逃了。对，尔等身在宫门，吃皇上粮食，受百姓供奉，从军而不思报国，带刀。竟妄杀无辜，好啊！来人呐！乱棍伺候，看他们俩招是不招？大人饶命啊！大人饶命啊！大人饶命啊！大人饶命啊！嗯、啊啊呃，三天能否结案呢？呃，三天。啊、呃，三天想必是足够了。啊、好，本王就在这儿等你三日，呵呵看看。赵大人是怎么结案的
，谢王爷亲自监按。赵大人，哎，王爷，你可要弄明白啊！你要是妄断错判，本王可不仅仅只要你这顶戴花翎啊！嗯、呃，父子、嗯，哎呀，父子啊，你再躲着不出来，那我可就惨了呀！哎，你可要帮帮忙啊！哎。哎，你看这个案子，他他怎么办啊？赵大人，啊，按照大清的戒律来讲，朝廷的命官应该回避本省，师爷做木应该回避本府。你这个忙，我实在是帮不了。哎，别别别别别别！现在管不了这么许多了啊！你一定要帮我呀！哎，进进来。啊，方先生，这点银子你先收下啊。嗯。怎么样？嗯，嗯，哎，不行，不行，哎，我你以为我是为了这银子跟你讨价还价？嗯，哎，我知道，我知道，我请你不要再推脱了，方老弟呀、啊，难呐，哎。这个案子实在是没法子了，其中必有冤情。哦，愿闻其详。这位军爷，素来与阅兵客栈没有来往，更提不上什么瓜葛，所以没有什么所谓的作案动机。从尸身的凝血情况来看，死者死于子夜。而凶手，所谓的凶手是子夜出逃。哦，阅兵客栈处于郊外，没有城墙，没有戒备。如果他想跑的话，恐怕他早跑得无影无踪了，是不是？如果他是进殿前想杀人的话，那么他怎么敢公然配刀进殿？他胆子太大了，这有悖于常理。如果他是进殿后起的杀心，为何没有慌乱的迹象啊？凶手，所谓的凶手的客房里，用武一一井然。那刀上有血，哼！一个所谓的凶手，作案不知道灭迹，兵勇作案。有刀而不知道拒捕，有马而不知道奔逃。嗯，呃，照先生这么说，这凶手他又不是凶手了？不，这是推测。哎呀，可是王爷只限令三日破案呐、啊。没关系，此案又不是陈年老案。尸体的尸温还在吗？我想，有三日就足够了。哎，父子，这么说你是答应帮我了？嗯，嗯，好好好好，就帮你这一回。哎，先走。啊，老爷，您叫我来，要问我些什么？啊？哦，其实你这么大岁数，也不太可能遇到杀人啊。啊，老爷明察，老爷明察呀。好好，你下去吧，一会儿有事再找你。啊。哎，啊、哦，你去吧，去吧。啊，好好好。去，盯着他，看他跟什么人说话。是。
回房失业，他回去做菜，没有什么动静。他就没与什么人说过话？有，一个矮胖子厨子。嗯，矮胖子厨子，留着大胡子。对对对。去，再把那厨娘叫来。是。来了，方师爷。嗯。是。啊，好，坐，哈哈，坐，请坐。嗯。嗯。坐。嗯下棋呀！啊，你先回去吧。啊，是。有事儿我再找你啊。先回去。好。刚才和厨娘说话的，就是这个人。对，就是他。再传厨娘。是。嗯、师爷来了。嗯。啊。嗯，老人家，两次让你出去，两次又让你进来，都有一个人和你说话，那人是谁呀、啊？是胡子阿七。哦，胡子阿七。嗯，胡子阿七，他都跟你说些什么？啊、哦，他说：“老爷都问我些什么。”两次都是这话，两次都是这话。哦，他和这掌柜的是否沾亲带故啊？无亲无故。嗯，无亲无故。立即捉拿胡子阿七。哎，下官给王爷请安。请来吧。这，哎，坐下吧。啊，哎哎哎哎，我啊，怎么样？案子审得如何呀？呃呃，下官审明白了。呃，那凶手不是两位军爷，是客栈里的厨子。呃，是借刀杀人。果真如此。哎哎哎哎哎哦，呃，供词画押都在这上头呢，请王爷过目。嗯。赵大人。哎哎。这案子是你审的吗？呃，是下官审的，哎，是下官审的，是你审的。哎哎哎哎哎哎，赵大人啊，您呐，这是存心在戏弄本王啊！啊，我下官不敢，下官不敢，不敢，不敢。赵大人啊，前两天。你告诉我，凶手是两个兵，是你说的不是？哎，是是是是是是是是是。今天嘛，又告诉我说是个伙计，再过两天还不成了小孩子了。我啊，为官一任是造福一方，就像你这个样啊，窝窝囊囊，欺软怕硬，啊
，你是干什么呀？是不是？你连两个兵都拿不住，今天又拿个伙计来充数。是不是啊，王爷、哎？哎呦，呃，他跟伙计懂什么呀？你这么一打他，他能不招吗？我，是是是，看住我啊！冲！这案子到底是谁审的？回王爷话，是是是是是是是下官的木木友，方辉起，事业所断。他现在哪儿啊？呃，在在在紫竹轩。我倒要见见他。啊、方师爷。哎，哎呀，方先生啊，这点你可得救救我呀！哎，做做出了什么事儿？哎呦，案子审错了，凶手也抓错了，王爷是大发雷霆，要降罪于本官呐、啊！哎，啊，我明白了。这是帮我去见王爷，对吧？啊，啊不不不不，本官于心何忍？这个我明白，我可以替大人受罚，只不过这绳索嘛就免了吧，不然的话有辱斯文呐。啊，对对对对，自然自然自然。哎，走走走走走走走，走啊！啊，请请请。啊，哦对，我我去拿点东西啊。啊啊。王爷，啊、哦，他来了。<笑>学生方辉起拜见王爷，跪下，跪下，跪下。哎、嗯、呀，谅你一介布衣，见了本王，为何不跪？回王爷，本人功名在身，按大清的戒律是可以不下跪的，何况这既非公堂。也没有什么官民之分，呃，这也不是，不是私宅，呃，也用用不着有长幼之分吧，所以学生在这里有礼了，这也就够了。嗯。阅兵客栈，凶杀一案，所及凶手，你这个当师爷的，呃，是否觉得有误啊？嗯，没错，胡子阿七抓的没错，只是略有遗憾。嗯，何憾之有？这这幕后的指使人没有归案啊。给方师爷看座。哦，不不，不用了。给方师爷看茶。呃，谢王爷。学生不可。赵大人。哎。你知道你们绍兴最大的特产是什么？哦，呃，这个下官还略知一二啊。啊，你说。呃。呃，陈年老酒，嗯嗯、呃，陕西藤纸，会稽山的月牙茶，呃，还有白术、麻鸭，哎、呃，臭豆腐，好了好了好了好了啊！你府上多的就是这些个东西，所以啊，你所说所想，就是这些个不值一提的东西啊。嗯，呃呃，请王爷明示。举目，天下这文人名士，啊，都以浙江为最，而浙江又以绍兴为盛。自东晋迁都，中原一贯之盛，荟萃于越中，故而言之，绍兴最大的特产。就是文人名士，哎，尤其是师爷，啊，啊，哦
，对对对对对对对对，王爷说的极是啊。<笑>请方先生笑纳。啊，王爷的好意我心领了，只是方某无功不受禄啊。好，好。来吧，我这次到绍兴来的目的只有一个，就是要找一位师爷。哦，这叫指导巢穴，所得必为王魁。啊、哦，是是是是是，呃王爷英明啊！<笑>你的这位师爷，这次就跟我进京去吧。啊，好，好，好，好，好。哎，王爷，此话差矣。方某虽说是赵大人的募兵，但是不是赵大人的奴才，恐怕这个主还得还得由我自己做。哈哈哈哈哈！哎呀，说的对，说的对呀，是应该首先征求本人的意愿。呃，方先生，呃，您您的意见如何？呃，方某非常感谢王爷对我的厚爱，也能够感觉到王爷思才若渴的心情，只是，嗯。我我不能，不能从命啊！那是什么原因呢？啊，说来听听。哎，这一来呢，是我入墓多年，青灯黄纸，孤身寒窗惯了，从没见过王府，怕不懂得您王府的规矩。这二来呢，作为我们师爷。想必王爷你也清楚，虽非官吏，但也没有什么生前的念头，更没有听命的职责。如果我进了王府，和王爷以募兵相称的话，恐怕是，哦，我，嗯，我，我还是不去好吧。<笑>方先生多虑了<笑>，哎，是是是，哎，方师爷，呃，本官恭喜你荣登王府啊啊！呃，方先生，这次不管你怎样巧舌如簧，总归你还是要跟随本王进京的。那是那是。本王这次千里迢迢到绍兴来，并非容易啊。嗯，那是那是那是，我是专门为寻访师爷来的，你总不能让本王无功而返吧？啊，呃，不不不，呃，在下平庸，绍兴能试过方某的，何止千百呀、啊哎？王爷，您还是另请高明吧。方先生，你可是本王用计甄选出来的。其他人，我是一概不要。王爷，这么说，阅兵客栈的血案，是您一手策划出来的？嗯，是啊，我要不略施小计。藏在他背后的高人，能自动跳出来吗？哦，王爷高明，王爷高明，王爷高明啊！王爷，虽有惜才之称，但无爱民之心呐。这么一来，我方某。就更不敢跟王爷走了。嗯，此话怎讲？如果我随王爷而去，那阅兵客栈的掌柜的死就和我有关系。呃，那他是因为我死的，您说我还能去吗
，那你就没想过，跟随本王要封得封，要雨得雨，是何等的威风啊！方某是个老百姓，不想为虎作伥，更不想狐假虎威。我，这么说，方先生。你是不肯屈居本王门下了？我大胆！普天之下，除了皇上，还没有一个人敢对本王如此无礼。你好大胆子！我告诉你，今天你是说去也得去，不去也得去。本王这里。有的是铁锁，请便。是可杀不可辱。看来方某只能以一死来回答王爷对我的厚爱。王爷，你我这王爷，这我按四品官厚葬